如今的阿里巴巴就像是一座正在崩塌的帝国，业绩下滑，裁员不断，隐秘的金融关系被曝光，这一切都在动摇着这个曾经的巨人。而马云，这个曾经的互联网教父，如今却像是一个被放逐的国王，只能在远处默默注视着自己的王国慢慢坍塌。二零二四年八月，阿里巴巴发布了令人震惊的二季度财报。表面上看，收入 2,432.36 亿元，同比增长 4% 似乎还算过得去。但细看之下，却是一片愁云惨淡。净利润 240.2 亿元，同比暴跌 27% 规模净利润更是狂跌 29% 更令人头皮发麻的是，上半年净利润仅为 249.41 亿元，同比暴跌 54.65%。这已经不是腰斩，而是整个身体都被斩成了两截。阿里巴巴这个曾经让无数中国人为之骄傲的互联网巨头，如今正在经历着前所未有的危机。就像一个曾经意气风发的少年，如今却佝偻着背，满面愁容，艰难地在商业的汪洋大海中挣扎求生。阿里巴巴为何会落得如此田地？原因主要有二。首先，经营利润下滑 15% 去年同期，阿里巴巴对授予员工的蚂蚁集团股权激励按市值计价做出了调整，导致股权激励相关费用拨回69亿。今年没有这样的好事了，利润自然大跌。其次，阿里巴巴的投资眼光似乎失灵了，利息收入和投资净收益合计亏损 14.78 亿元。简单来说就是炒股亏了。阿里在今年五月清仓了四只股票，包括默默和探探的母公司 B 站、美国基因检测公司 ME 等，同时还减持了多家上市公司股票，其中包括小鹏汽车。这些投资的股票价格都遭遇了大幅回调，阿里巴巴可谓是赔了夫人又折兵。再来看看阿里巴巴的七大业务板块。曾经叱咤风云的滔天集团，如今却成了唯一一个收入下滑的业务。二季度收入 1,133.73 亿元，同比下滑 1% 其中，直营及其他业务更是暴跌 9% 主要是天猫超市及天猫国际业绩不佳。想想当年的天猫，双十一时万人空巷，网上抢购的盛况堪比春运。如今却已风光不再，沦为了电商界的普通玩家。阿里巴巴在国内的电商份额从当年的七成下降到如今的四成。与此同时，拼多多、京东、抖音电商如狼似虎，四分天下的局面已经形成。众所周知，互联网巨头个个都是吃现金流的主，然而阿里巴巴的现金流却出现了罕见的腰斩。二季度经营活动现金流净额为 336.36 亿元，同比减少 26% 自由现金流 173.72 亿元，直接腰斩 56% 这背后的原因是阿里云基础设施投入增加，以及计划减少直营业务，导致运营资金变动。截至六月末，阿里账上现金及现金等价物。两千一百九十二亿元，短期投资一千七百六十亿元。这些数字看似庞大，但对于一个曾经叱咤风云的互联网巨头来说，却显得有些捉襟见肘。最令人心惊的是，阿里巴巴的裁员规模再次刷新纪录。截至六月底，阿里巴巴的员工总数跌破二十万人，仅剩十九万八千一百六十二人。第二季度裁员 6,729 人，加上今年一季度的裁员人数，整个上半年阿里巴巴裁掉了 21,098 人。这个数字已经超过2022年及2023年全年的裁员总和。想象一下，超过2万名员工在短短半年内失去工作，这对于一个曾经被视为就业天堂的互联网巨头来说，无疑是一记响亮的耳光。阿里巴巴的寒冬不仅冻结了公司的业绩，更冻伤了无数员工的心。
那些曾经为了加入阿里巴巴而欢欣鼓舞的年轻人，如今却不得不面对失业的残酷现实。这是一个怎样的人间悲剧啊！在阿里巴巴陷入困境之际，人们不禁开始呼唤马云。上个月中，网传马云回国、现身杭州总部的消息一度登上热搜，但也有网友称马云并未回国，图片、视频为过去的素材。马云是不是真的回国了不清楚，但他的缺席无疑加剧了人们对阿里巴巴前途的担忧。曾几何时，马云的一言一行都能引发股市震动，如今却销声匿迹，这不能不说是一种莫大的讽刺。当我们以为已经看到了阿里巴巴所有的困境时，一项惊人的调查结果却揭示了更深层次的问题。《纽约时报》和《连线中国》的联合调查，犹如一记重锤，狠狠砸在了阿里巴巴这座看似坚不可摧的堡垒上。调查发现，一位名叫肖建华的神秘商人，曾长期秘密投资马云的公司。这位与中国政治高层关系密切的商人，通过复杂的空壳公司和代理人网络，与马云的公司达成了至少十亿美元的交易。想象一下，在阳光下光鲜亮丽的阿里巴巴，背后却隐藏着这样一个庞大的暗影。这就像是一个表面光鲜的苹果，内里却早已被蛀虫啃食的千疮百孔。这些交易的规模之大，足以让人瞠目结舌。例如，在2011年9月。当中国投资者开始增加对阿里巴巴的投资时，一家名不见经传的英属威尔金群岛空壳公司 Financial Giant 悄然入局。这家公司名义上由一位二十四岁的女性拥有，实际上她的家人是肖建华的代理人。二零一四年阿里巴巴上市时，这两千五百万美元的投资竟然暴涨至一点六亿美元。这样的回报率，恐怕连最成功的投资者都要自叹不如。但问题是，这样的利益输送究竟合法合规吗？更令人惊讶的是，马云的朋友兼商业伙伴黄有龙，在至少两笔与肖建华有关联的投资中扮演了重要角色，其中包括一笔对影视公司阿里巴巴影业的投资。黄有龙和妻子赵薇。支付了大约四亿美元，获得了百分之九的股份，但这笔钱实际上来自肖建华的一家公司。这就像是一场精心编排的哑剧，每个人都在台上扮演着自己的角色，而真正的剧本却掌握在幕后的神秘人物手中。二零一五年，马云和一位商业伙伴收购了一家香港券商，并将其更名为云峰金融。这个“云”字来自马云的名字，似乎在宣示着马云对这家公司的主导地位。然而，事实却大相径庭。通过四家离岸公司和黄有龙拥有的第五家公司，肖建华控制了该公司大约三分之一的股份，这使得肖建华的网络成为最大的股东，甚至超过了马云的持股比例。这就像是一个看似由你做主的家。实际上却被他人暗中掌控。即便是在肖建华2017年被捕后，他与马云公司的联系仍在继续。2020年，当马云寻求将蚂蚁金服上市时，肖建华的明天系仍控制了蚂蚁金服约 0.1% 的股份。虽然看似微不足道，但在 IPO 之后，这一小部分的价值将达到惊人的 3.07 亿美元。然而，命运弄人。在中国官员解散肖建华的公司后，加之马云公开批评中国的金融监管机构，政府最终取消了蚂蚁金服的 IPO。这场戏剧性的转折，不禁让人联想到中国古代的权力游戏——一切看似繁荣的表象下，暗流汹涌。这项调查结果不仅令人震惊。更是深刻揭示了中国特色资本主义的阴暗面。一位哈佛商学院教授一针见血地指出，发现他们以这种方式联系在一起，表明中国的体系非常阴暗，以至于每个人都陷入了同一张网中。想象一下，即便是马云这样的商业巨擘，也无法逃脱这个复杂的利益网络。
，这就像是一个巨大的蜘蛛网，每个人都是其中的一只飞虫，无论如何挣扎，最终都难逃被吞噬的命运